et pour rencontrer Dieu. Quel est mon devoir C'est de m'approcher de Dieu. Et rappelez-vous, Jésus est venu pour que nous puissions revenir dans la présence de Dieu. Jésus n'est pas venu pour nous donner des voitures d'abord, Jésus n'est pas venu pour nous donner des maris ou des épouses, Jésus n'est pas venu pour nous donner la santé, il nous donne tout ça. Mais la première chose, c'est réouvrir le chemin qui nous amène au Père. Alléluia! D'où sur les 52 dimanches de l'année, je ne suis pas censé prendre un congé. On ne prend pas congé de la présence de Dieu. Parce que quand on s'éloigne de la présence de Dieu, automatiquement, c'est comme maintenant, si on éteint la lumière, les ténèbres viennent automatiquement. Donc, dès que tu t'éloignes de la présence de Dieu, dès que tu prends congé, j'ai trop servi le Seigneur, automatiquement, tu permets aux ténèbres de prendre plus de place dans ta vie. Alors que la parole déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia! Donc, coup de chapeau à vous qui êtes là pour le premier euh, dimanche de ce... Euh, cette année 2023, mais l'année est longue. Alors, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur vous fortifie, parce que en temps de paix ou en temps de guerre, en temps de calme ou en temps d'épreuve, nous devons nous approcher du Seigneur. Alléluia. Amen. Cette année, Dieu va faire beaucoup de choses, mais ne soyons pas distraits. Alors, je nous rappelle avant le, de la prédication que cette semaine, excusez-moi, j'ai pris un peu froid, cette semaine, dès, le, dès mercredi 11 jusqu'au samedi 14, nous sommes en jeûne et prière. Le jeûne est vraiment une nécessité pour le chrétien. Il y a le jeûne et, et la prière. Et aussi la veillée. Dans le livre des psaumes, on parle de veiller pour Dieu, ne pas dormir. Et le jeûne, c'est se priver de manger, se priver de quelque chose de précieux pour montrer au Seigneur qu'on dépend de lui. Tu veux voir de grandes choses, tu veux que les choses se débloquent, tu veux entrer dans ce que Dieu a pour toi, tu veux voir la main de Dieu, tu veux que l'impossible devienne possible, humilie-toi. La parole de Dieu déclare, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et pour ça, Dieu nous a donné des moyens de grâce. La prière est un moyen de grâce. Le jeûne est un moyen de grâce. Le, le, le quoi? La Sainte Seine, tout ça, ce sont des moyens de grâce. Alléluia. Alors, nous allons jeûner de mercredi à jeudi. Comment ça va se passer? Tu vas toi-même te priver de ce que tu peux te priver. Moi, je ne vais pas dire, on va seulement boire de l'eau, on va seulement manger un fruit. Non. Toi-même, tu dois te priver, ça doit être, ça doit être, c'est un sacrifice. Un sacrifice, c'est quelque chose qui coûte. Tu ne vas pas dire, oh non, je vais jeûner aujourd'hui, euh, je mets seulement des habits bleus, je ne mets pas les habits rouges ou verts. Ça, c'est quel jeûne, ça? Ou bien le jeûne, tu dis, non, aujourd'hui, quand je mange, au lieu de prendre trois pommes, je vais prendre deux pommes. Ça, ce n'est pas un jeûne. Parce que ça ne te fait pas mal. Le jeûne, ça fait mal. Pas physiquement, mais spirituellement. Alléluia. Un sacrifice, c'est quand tu donnes ce qui te coûte. Alors, c'est la première fois que nous avons un programme comme ça dans l'Église. Je nous invite vraiment à le faire. Dieu n'attend pas le nombre, l'obéissance du nombre. Dieu attend l'obéissance de son fils ou de sa fille. Alors, toi, tu vas faire selon ce que tu peux faire. Si jamais tu prends des médicaments, tu sais comment tu peux jeûner. Alléluia! Faisons-le. La Bible déclare que le monde, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient au Seigneur. Si Dieu voit ton obéissance au travers de ton humilité, tout ce, qu a, tout ce que la terre cache, la terre va vomir ça pour toi. Nous cherchons la santé, la faveur, la grâce, que les choses se débloquent, que la prospérité, que tout, que tout ce que Dieu a promis à Abraham se manifeste. Vous savez que en Jésus-Christ, nous avons deux types de promesses. Le premier type de promesse, ce sont les promesses matérielles, les promesses qu'il a fait à Abraham. La richesse, la terre et la famille. Les trois choses que Dieu veut nous donner. La richesse, la terre, dont une possession, et la famille, une descendance. C'est pour ça que quand tu pries pour ta famille, quand tu pries pour la 
prospérité, quand tu pries pour la possession de terre, c'est juste. Mais ça, ce sont les promesses que Dieu a fait à Abraham et que Abraham a communiqué et, et, et auquel Christ a accès. Pourquoi? Parce que Christ est descendant d'Abraham. Alléluia. Et en Jésus-Christ, nous avons la promesse de la vie éternelle. Donc nous devons nous préparer pour l'éternité tout en voyant la bénédiction matérielle de Dieu sur terre. Ce n'est pas mauvais de prier pour la santé, pour la prospérité, pour le confort. Ce sont des promesses que Dieu a faites pour un enfant, pour un bon mariage, tout ça. Ce sont des promesses que Dieu a données. Mais il faut jeûner, il faut prier. Parce que Jésus a dit, votre adversaire, le diable, il, il, Jésus n'a pas dit mon adversaire, hein? il a dit votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Alors comment ça va se passer de mercredi à samedi, nous sommes en jeûne. Vous pouvez commencer de minuit jusqu'à 20h. Et à 20h45, nous serons chaque soir sur les réseaux sociaux, la page Facebook, la page YouTube. Et là-bas, nous allons prier ensemble. Donc le jeudi, nous ne serons pas en intercession sur WhatsApp exceptionnellement, mais soyons là de 20h45 à 21h45 en train de prier ensemble. On sera en train de conduire, plusieurs d'entre nous vont apporter le message et nous serons en train de... Et, et, et vous aurez votre téléphone ou votre télévision, enfin, quand vous êtes sur YouTube ou sur WhatsApp, vous mettez un message, sujet de prière et directement on prie tous. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est un temps d'accélération. De, 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 oui. N'attend jamais le nombre pour voir la gloire de Dieu. Dans tout ce que Dieu a fait, il n'a jamais utilisé le nombre. <coughs> Excusez-moi. Quand David a battu Goliath, il était seul. Le nombre était là. Le nombre n'a rien fait. Dieu a envoyé un homme. Quand Gédéon devait aller attaquer les, 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 les Amalécites, qu'est-ce qui s'est passé Dieu lui a dit, non, vous êtes trop nombreux. Diminuez le nombre. Dieu n'attend pas que tu sois fort pour gagner des victoires. Il attend que tu t'appuies sur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, prions pour la parole. Seigneur, merci pour ce temps et ce message que tu as mis sur mon cœur. Que ton nom soit béni. Laisse que ta parole nous soit communiquée avec force et sagesse et onction et que moi je diminue et que toi tu puisses croître, Seigneur. Nous ne voulons pas la parole d'un homme, mais ta parole à toi, afin que nous soyons édifiés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous remarquez que plus le nombre des enfants augmente, plus ça fait du bruit. Hein? C'est un bon signe. C'est comme quand vous arrivez dans une maternité, si vous êtes un papa. Moi j'ai déjà vécu ça. Votre épouse met au monde, vous êtes là. Vous attendez le bruit, non s'il n'y a pas de bruit, tu vas commencer à dire, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Ça, c'est un bon bruit. Alléluia, que l'éternel soit béni. C'est comme quelqu'un qui se réveille le matin, il démarre sa voiture, il n'y a rien. On avait volé son moteur. Il faut, il faut du bruit des fois pour vous assurer que ça marche. Alléluia. Kevin, ça, c'est pas... Toi, ça ne t'arrivera pas. Hein? Mais vérifie bien la nuit à 2h du matin qu'on a, a volé son moteur. Ça, c'est la sorcellerie en plein jour. Comment tu peux voler le moteur Vole même les pneus, pas le moteur. Alors, bien aimé, ce matin, cet après-midi, pardon, nous allons partager un message. Nous allons recevoir les meilleurs vœux du Seigneur. Le 31 était là. Meilleurs vœux Meilleurs vœux hein? Quel vœu tu as Yolgaline, les vœux que tu as donnés, c'est quoi la formule, par exemple Dis-nous un peu. Hein? Meilleurs vœux de quoi Ok, donc santé, tout ça. Et vous, maman, Rosinette, c'est quoi que vous avez dit Vous dites quoi la formule Quand vous avez fait les merveilles à tout le monde, vous disiez quoi Bonheur. Surtout le mot bonheur est beaucoup revenu. William, qu'est-ce que tu as dit, par exemple, c'était que tu as utilisé quoi Toujours les mêmes mots, hein 
Voilà, on utilise tous les mêmes mots. Mais Jésus ici nous a souhaité aussi les meilleurs vœux, mais personne ne fait attention à ça. Alors, on peut souhaiter les meilleurs vœux jusqu'au 31 janvier, alors recevons les vœux de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'évangile dans euh, 3 Jean, versets 2 à 4. Nous pouvons ouvrir, s'il vous plaît. <coughs> Pardon, troisième épître de Jean. Vous savez que Jean, l'apôtre Jean, a écrit plusieurs choses. La première chose qu'il a écrite, c'est l'évangile. Ensuite, il a écrit trois épîtres. Ensuite, il a écrit l'Apocalypse. C'était vraiment un grand écrivain. Dieu l'a utilisé. Et aujourd'hui, nous bénéficions de tous ses écrits. Là, vous devez aller <coughs> juste avant Jude. Troisième épître de Jean. Nous allons lire de 1 à 4. Troisième épître de Jean. C'est l'apôtre Jean, là, le jeune qui était apôtre. Et là, il a grandi. Et vous savez que Jean, c'est le seul apôtre qui n'est pas mort comme martyr. Alléluia. On peut y aller? Alors, mettons-nous debout, si vous voulez bien, pour honorer le Seigneur. Ça, c'est juste une coutume. Il y a des bonnes coutumes. Toutes les coutumes ne sont pas mauvaises. Alors, troisième épître de Jean, verset 1 à 4. Nous lisons. On attend Yolgaline. C'est vers la fin, vers la fin, juste avant Jude. Jude, Jude, et puis Apocalypse. Apocalypse, Jude, troisième épître de Jean. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Soyez bénis. Alléluia. Alors, troisième épître de Jean, verset 1 à 5. Il n'y a qu'un chapitre. Hein? Nous lisons. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Je vous en prie. Alors ici, c'est l'apôtre Jean qui parle. L'apôtre Jean, a, il a écrit ici une petite lettre qu'il envoie à Gaius. Qui est Gaius? Gaius, c'est une personne d'un certain âge, chrétienne, et l'apôtre Jean lui envoie des écrits pour le fortifier. Mais ici, nous remarquons que Jean, qui est déjà âgé à cette époque-là, est très content, il est vraiment dans la joie. Vous savez, quand vous êtes dans la joie, vous n'avez pas force. Quand quelqu'un est dans la joie, il ne faut pas le forcer pour vous bénir. Il peut vous bénir par des paroles, il peut vous bénir par la prière, il peut vous bénir par de bonnes pensées, il peut vous bénir matériellement, financièrement. Quand quelqu'un est dans la joie, alléluia, c'est pour ça que nous devons rendre le cœur de Dieu joyeux. Alléluia. Alors, ce que j'écris dans mon introduction, c'est ceci. Comme chacun d'entre nous, en ces débuts d'année, Dieu aussi nous souhaite les meilleurs vœux. Très certainement, tu as reçu les vœux de tes proches, mais ce matin, reçois les meilleurs vœux du Seigneur. Alors, les vœux du Seigneur, je parle de Jésus-Christ, ils sont en deux volets. Le premier volet, c'est, et le deuxième d'ailleurs se trouve dans le verset numéro 2, je relis, bien-aimé. Donc, dans bien-aimé déjà, le Seigneur s'adresse à quelqu'un qui le connaît. Parce que Dieu appelle ses bien-aimés ceux qui ont fait le choix de marcher avec lui. Bien-aimé, je souhaite deux choses. Premièrement, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, dans les vœux de Jésus-Christ pour toi, Jésus te souhaite deux choses. Et nous avons vu les mots que nous avons utilisés le 31 décembre il y a certains de ces mots-là qui se retrouvent ici. Prospérité, prospérité à tous égards, bonne santé. Donc, le premier volet des vœux du Seigneur, c'est qu'il souhaite que 
tu prospères à tous égards. Et le deuxième volet, c'est que tu sois en bonne santé. Et pour que tu comprennes comment tu dois être en bonne santé, il faut que tu compares l'état de ton âme. Donc si tu es en bonne santé physique, ce qu'est le souhait du Seigneur, c'est que le Seigneur veut au préalable que notre âme aussi soit en bonne santé. Alléluia. Moi, j'ai déjà vu, et ça, ça m'avait offusqué, un médecin qui vient te soigner, il vient là avec la cigarette, il fume tout ça, il vient et commence à t'ausculter. Mais il veut me tuer ou bien il veut me soigner? Donc, il y a un modèle, une norme par rapport à ce que nous souhaitons de la part de Dieu. Alors, que veut dire d'abord, comme dit la parole, bien-aimé, donc toi enfant de Dieu, toi qui marches avec moi, toi qui as choisi de marcher avec moi, toi qui as choisi de me donner ta vie, toi qui euh, donnes ton offrande et ta dîme, toi qui me sers, toi qui chantes, toi qui es au protocole, toi qui es euh, aux finances, toi qui as décidé de faire le mal quand on, euh, de faire le bien pardon, quand, on, quand on te fait mal, toi qui as décidé de ne pas voler, de ne pas te prostituer, toi qui as décidé de ne pas répondre par la violence aux critiques, toi qui as décidé de, de, de prendre le parti du Seigneur, bien aimé. Je prospère, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que veut dire prospérer? Quelqu'un qui prospère, en tout cas c'est quelqu'un, on voit que ça grandit, que ça augmente, que ça se multiplie, que ça se stabilise. C'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui construit, c'est quelqu'un qui... Qui, 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 qui produit, c'est quelqu'un qui, 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 qui grandit. Prospérer, ça veut tout, 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 tout simplement dire multiplier. Et rappelez-vous, cette parole vient faire écho au souhait que Dieu a donné à Adam et Ève. Est-ce que quelqu'un se rappelle ce que Dieu avait dit à Adam et Ève? Quelle était leur mission dans Eden? Parce que rappelez-vous que Jésus est venu pour restaurer la communion avec Dieu le Père qui était cassée en Adam et Ève. C'est-à-dire, quand tu es en Christ, automatiquement, toutes les promesses que Dieu a faites à Adam et Ève sont ton partage. Et qu'est-ce qu'avait dit Dieu lui-même à Adam et Ève? Multiplier, assujettissez, dominer, assujettissez, c'est-à-dire, soyez les maîtres de cette terre. Parce qu'il fallait d'abord assujettir. Assujettir, c'est euh, euh, rendre euh, euh, quelque chose qui te domine, tu le rends serviteur. Assujettir la terre. Il fallait aussi dominer. Donc, c'est conquérir. Il fallait multiplier. Pas se multiplier, pas faire beaucoup d'enfants. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Mais tant mieux s'il y en a beaucoup, parce que c'est une bénédiction. Mais multiplier, c'est-à-dire devenir de plus en plus euh, productif Jusqu'à ce que tu deviennes incontournable. Donc, prospérer, c'est reprendre la position que Adam avait avant le péché. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu, toi et moi, nous puissions prospérer à tous égards. Donc, à tous égards, c'est dans quel domaine? Dans le domaine de la santé dans le domaine des finances, dans le domaine des études, dans le domaine familial, dans le domaine marital, dans le domaine économique, dans le domaine politique. Il n'y a pas un domaine dans lequel le Seigneur veut que tu puisses échouer. Bien sûr, tu ne vas pas faire tous les domaines. Il faut que ce soit quelque chose dans lequel Dieu te conduit. Si Dieu te parle de politique, alors il sera avec toi dans la politique. Mais si tu n'as pas parlé de politique, n'entre pas dans la politique. Donc, Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Donc, ça doit multiplier, 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 multiplier. Tu as besoin de ceci, il y a. Tu as besoin de cela, il y a. Telle provision, il y a. Il y a pour toi, il y a pour les autres. Mais Dieu va tout faire passer par toi. Multiplier à tous égards. Donc, tu ne dois pas te contenter d'un état de médiocrité dans un domaine de ta vie sous prétexte que « Oh, dans ma famille, c'est comme ça. Oh, parce que je suis migrant. Oh, parce que je ne suis pas âgé. Oh, parce que je suis une femme. Oh, parce que je suis un homme. Oh, parce que je n'ai pas encore tel âge. Oh, parce que je n'ai pas tel diplôme. Parce que je ne suis pas qualifié. » Non. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Prospérer à tous égards. Essayez de réfléchir maintenant, de voir dans quel domaine ça ne marche pas. Dans quel domaine tu veux que euh, la main de Dieu se manifeste. Dans quel domaine de ta vie 
Parce que Dieu veut que tu prospères à tous égards. Il n'y a pas un endroit où ça doit faire du surplace. Oh non, ça ne pousse plus, ça ne produit plus. Quel est le domaine dans lequel tu ne prospères pas encore à tous égards où tu dois demander au Seigneur que sa grâce se manifeste pour que tu prospères à tous égards c'est dans tous les domaines, à tous égards. Ça, c'est le premier souhait. Le deuxième souhait, c'est que tu sois en bonne santé. Alléluia. Attention. Ici, le Seigneur ne parle pas seulement de la santé physique. Il n'a pas dit que ton corps soit en bonne santé. Mais que tu sois en bonne santé. Et pour que nous puissions nous rappeler que la santé commence d'abord par le spirituel, comme prospère l'état de ton âme. Donc, avant que tu sois en bonne santé, Dieu veut que tu puisses faire le diagnostic de ton âme. Alors, tu es là maintenant, tu as un stéthoscope. Hein, Kevin, tu connais le stéthoscope, non? C'est que met le médecin là avec le truc là. Tu, imagine que tu as un stéthoscope. Ah, maintenant, hein, c'est comme ça, non? Ça descend là et c'est comme ça, puis tu as une blouse blanche et puis tu fais... C'est important, là, tu vois, tu deviens quelqu'un d'important, tes médecin. Prends le stéthoscope spirituel que tu as, maintenant commence à ausculter ton âme. Est-ce que quelqu'un a déjà fait une visite médicale? Alors, le médecin fait des petits exercices, non? Si tu as mal de dos, il dit bouge le dos comme ça. Ou bien il prend un petit marteau, là, il tape sur le genou pour voir si le genou fonctionne. Ou bien il prend un bâtonnet, il, il, il ouvre la bouche et puis il dit, il fait, oh... Ou bien il a un truc qui regarde dans les oreilles, là, c'est un problème. Ou bien si c'est pour les yeux, il a des, des appareils. Donc, il faut obsculter ton âme. Maintenant, point d'interrogation, quel est l'état de mon âme? Première question, qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? J'ai vu ma sœur Yolgaline qui cherchait sa Bible, mais en sortant de sa Bible, j'ai vu des choses qu'elle sortait. Donc, il y a plusieurs choses. Excuse-moi, je dis ça pour euh, illustrer ma prédication. Donc, dans notre âme, il y a aussi plusieurs choses. Mais il y a trois choses principales. Premièrement, il y a notre intelligence. Deuxièmement, il y a notre volonté. Et troisièmement, il y a nos sentiments. Alors, quel est l'état de ton intelligence? L'intelligence sert à quoi? Pourquoi doit-on être intelligent? L'intelligence sert à quoi? C'est pouvoir s'adapter. C'est ça l'intelligence. Tu sens que tu arrives là, il n'y a pas de pont. Il y a une petite rivière comme ça, il n'y a, a pas de pont, mais il y a un, il y a un bout de bois. L'intelligence, tu vas réfléchir, tu vas prendre le bout de bois, tu vas mettre sur la rivière et tu vas traverser sur le bout de bois. L'intelligence, c'est tout simplement un outil que Dieu nous a donné pour que nous puissions nous adapter au monde qu'il nous a donné. Alors, quel est l'état de ton intelligence la parole de Dieu déclare que nous devons avoir une intelligence renouvelée. C'est-à-dire, nous devons nous adapter aux choses telles que la parole de Dieu nous demande de le faire. Je donne un exemple. Tu as besoin d'argent. Tu ne vas pas prendre un pistolet et aller braquer une banque. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est travailler. Voilà comment nous pouvons avoir une intelligence qui, fonctionnant selon les principes de la parole de Dieu, sera une bénédiction pour nous-mêmes et pour la société et pour nos familles. Alléluia. Et c'est ce qui est important. La deuxième chose qu'il y a dans, qui constitue notre âme, c'est la volonté. Or, la volonté, c'est la faculté, la capacité de pouvoir prendre des décisions. Tout simplement. Ici, je, je nous rappelle, Dieu, dans ses souhaits, il dit « Bonne année, bonne année !» Mais comme l'état de ton âme. <rire> « Bonne année, comme l'état de ton âme. » Donc, si ça va, ça va. Si ça ne va pas, ça n'ira pas. Quel est l'état de notre volonté À quoi, en quoi manifestons-nous notre volonté Pour aller en boîte de nuit Pour aller créer des problèmes aux gens Ou bien pour servir Dieu pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Si nous tournons notre volonté, ou ce qu'on appelle en d'autres termes le libre arbitre, le libre arbitre, c'est le moteur de la volonté. 
si nous tournons notre volonté à faire ce qui est juste devant Dieu et devant les hommes, notre âme sera en bonne santé. Alors quand on dit bonne année, bonne année, c'est bien. Mais si entre temps c'est pour tuer, voler, violer, critiquer, casser, détruire, non. Nous n'aurons pas la bénédiction du Seigneur. C'est vrai que nous avons eu des vœux de nos frères et de sœurs de tout le monde et c'est très bien. Mais ça ne changera pas nos vies. Ce qui peut changer nos vies, c'est ce que Dieu dit sur nos vies. Alléluia. Nous avons dit qu'il y a la volonté, il y a l'intelligence, mais il y a aussi la troisième chose, les sentiments. Or, la parole de Dieu nous dit que nous devons être animés des sentiments qui sont en Jésus-Christ. Lui qui n'a pas regardé sa vie comme une proie à arracher, c'est-à-dire il s'est humilié. Quels sont les sentiments qui t'animent? Les sentiments, c'est l'émotion. Et les sentiments touchent beaucoup au caractère. En fait, l'âme, euh, euh, c'est elle qui conditionne notre caractère. Quand notre âme change, notre caractère peut changer. Notre caractère, c'est la marque de Fab, c'est l'expression de notre personnalité. Excusez-moi, c'est comme un peu de psychologie. <rire> l'expression de notre personnalité. Vous voyez quelqu'un qui était tout doux, et puis il va faire le service militaire, il devient violent comme ça. Je pense qu'un jour, j'ai déjà dit ça. Et derrière cette chair, j'ai un ami qui s'appelait José. Il était tout mince dans le quartier. Très calme, musicien aussi, il jouait au synthétiseur. Et on n'a pas compris. Il est parti s'engager dans l'armée. Il est revenu avec des muscles comme ça, professeur de taekwondo. Et c'est lui qui donnait ça aux, aux militaires. Et c'était un commando, là. Quand vous le voyez, là, j'ai dit, mais José, c'est toi. Oui, c'est lui. Il est devenu épais comme ça. Pourquoi Parce que son caractère a changé. Et dans le caractère, il y, a la, il, y a, il y a la volonté. Il a pris la volonté maintenant de faire des musculations, d'apprendre des arts martiaux. Et c'est vrai que dans le quartier, là, on l'embêtait beaucoup. Mais quand il est revenu comme commando, euh, tout le monde était calme. Donc nous avons des, nos sentiments. Quel est l'état de nos sentiments Rendons-nous le mal pour le mal Sommes-nous impatients Sommes-nous tristes Sommes-nous fâchés Sommes-nous en colère Donc, nous nous rendons bien compte, bien aimés, que Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Santé physique, physique santé spirituelle. Mais comme prospère l'état de notre âme. Alors, il faut savoir que le mot âme dans la Bible est synonyme du mot cœur. Quand vous regardez les versions originales, vous savez, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et en araméen. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Pourquoi? Parce que du temps des apôtres, la langue officielle, c'était le grec. Disons, il y avait le latin aussi, mais la langue qui était plus utilisée pour ce genre de choses, c'était le grec, l'Ancien grec. Et l'Ancien Testament, il a été écrit en hébreu. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à Abraham. Abraham, on le surnommait Abraham l'hébreu. Pourquoi? Parce que dans un de, un de ses ancêtres s'appelait Héber. H-E-B-E-R. C'est de là que vient le terme hébreu. Alléluia. Et l'araméen, c'est une langue qui, elle, est une langue étrangère, mais que les Juifs ont commencé à parler quand ils sont partis en captivité à Babylone. Rappelez-vous, quand Daniel est parti en captivité à Babylone, c'est là qu'ils ont appris l'araméen. Ils ont appris l'araméen. Et quand ils sont revenus de leur captivité, rappelez-vous dans le psaume 26, on nous dit que quand ils sont revenus, c'était comme dans un rêve. Quand ils sont revenus, <coughs> pardon, et les livres qui parlent du retour des enfants d'Israël, c'est dans le livre des prophètes, pour la majorité, nous avons euh, Agé, nous avons Zacharie et Malachi. Et là, nous voyons de manière claire, bien sûr, il y a les livres de Néhémie, euh, d'Ezras, ça ce sont des livres historiques aussi. Ça, ça nous parle de manière, euh, ça nous montre de manière historique comment ils sont revenus, tout ça, comment ça s'est passé. Mais, 
dans le livre, les trois derniers livres de prophètes, on voit le Seigneur s'adresser à ceux qui sont revenus. Je fais une parenthèse. Même si en 2022, tu es entré dans des situations compliquées, pas à cause de toi, mais à cause des gens ou d'un partenaire ou d'une personne ou d'un collègue ou d'un membre de la famille, sache que Dieu est capable de te retirer de ça. Et là où les gens croient que tu vas échouer, il va te mettre dans quelque chose que lui a préparé, qui pourra paraître moins glorieux, mais dans lequel tu seras plus heureux. Alléluia. C'est ce qui s'est passé quand les enfants d'Israël sont sortis de Babylone. Et c'est là qu'ils sont venus avec la langue l'araméen. Euh, Et ils ont continué à parler l'araméen jusque dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que Jésus, la langue principale qu'il utilisait, ce n'était pas l'hébreu. Il comprenait l'hébreu, mais c'était l'araméen. Amen? Ah. Ça, c'est une parenthèse. Donc, bien aimé, Dans tout ça, nous devons comprendre quelque chose. Quand nous lisons le, euh, ce que nous avons lu, la portion des Écritures que nous avons lu, dans le troisième épître de Jean, là où Dieu donne ses souhaits, il faut comprendre que c'est la conclusion. Quand l'apôtre Jean commence, il dit, « L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. » L'ancien, c'est Jean lui-même, hein, parce qu'il était devenu vieux. Et puis il dit, bien, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Au fait, ça, c'est la conclusion de la lettre. Vous ne trouvez pas étrange de commencer par la conclusion? Je te donne un exemple. Je vois mon frère Alexis. J'ai appris qu'il fait des choses extraordinaires. Il est venu, il a réparé le matériel de l'église, il a aidé quelqu'un. Dès que je le vois, je, je commence par la conclusion. « Alexis, sois béni. Que ta famille prospère. » dit « Amen » quand même. Il me regarde comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai déjà entendu l'histoire de ce qu'il a fait. Vous savez que Dieu commence par la conclusion souvent. Tu seras la tête et non la queue. Mais pour l'instant, tu es dans une situation qui n'a ni queue ni tête. Mais Dieu commence par la conclusion. Que tu prospères à tous égards. Toi-même, tu regardes ton portefeuille, tu as même pitié de ton portefeuille. Toi-même, tu ouvres le portefeuille, tu pleures. Le portefeuille aussi, tu regardes pleurer, il pleure aussi. Tout le monde pleure, parce que c'est vide. Mais tu m'as acheté pourquoi Il n'y a jamais rien dedans. Toi aussi, toi aussi, là, je n'entrais pas. Dieu commence par la conclusion. Quand tu es né, quand Dieu t'a suscité, quand il dit à Jérémie, je t'avais consacré prophète des nations depuis le sein maternel. Donc Dieu t'a déjà vu dans la gloire, dans la faveur, dans la puissance, dans l'élévation, dans la santé, dans la grâce, dans la prospérité, avant même que toi tu aies expérimenté toutes ces choses. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut prendre Jésus par la main pour que lui-même te tire jusque-là. Jusqu'à voir l'accomplissement. C'est pour ça, Kevin, il ne faut jamais se décourager parce que tu n'as pas encore vu l'accomplissement des choses de Dieu alors que tu es en train de marcher. Comment être heureux dans la vie? Je vais vous donner une clé. À maman Résinette, comment être heureux? On n'est pas heureux quand tu joues au football ou comme Messi ou Ronaldo, tu marques le but. Si tu es heureux seulement quand tu mets des buts, mais le jour où tu ne marques pas de but, tu vas quitter le match. On est heureux quand on met les bottines. On met les chaussettes, on met les maillots. Et quand tu entres dans les stades, tout le monde fait « Wow, wow !» Et toi, tu cours. Là. Et puis quand tu es à la balle, tu fais « Coq, 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 coq !» Et puis tu fais un, comme ça, et puis tu fais une passe comme ça. Et puis « Coum !» Là, toi-même, tu es content. Et puis quand tu mets le but, après tu vas, tu viens, l'autre fait comme ça « Wow !» L'autre fait « Wow !» L'autre fait des célébrations. On est heureux quand on est sur le chemin avec Dieu. Si tu cherches le bonheur seulement quand, quand, les, quand la promesse de Dieu s'accomplit, tu seras heureux rarement. Heureux, c'est quand tu te réveilles le matin, tu as les yeux qui ont gonflé tout ça, et puis tu regardes ta maison. Moi, c'est comme ça que je suis heureux, je regarde. Je vois les enfants, j'ai dit, hey, 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 hey. et je me rends compte que Dieu m'a donné une famille. 
Dieu m'a donné une épouse. Ah, je suis heureux. J'ai acheté un véhicule d'occasion, pas de panne. Je suis heureux. Je sors, là, il y a la glace, il y a le verglas partout. J'arrive à traverser la rue sans tomber. Je suis heureux. Être heureux, c'est une décision. Il faut décider d'être heureux. Autrement, il y a des gens qui vont te pourrir la vie et tu ne vivras jamais une belle vie. Alors, Jean, il commence par la conclusion. Il bénit Gaius parce qu'il a entendu. Et maintenant, il dit à Gaius après pourquoi il, est, il veut qu'il souhaite qu'il prospère à tous égards. Et ça, c'est dans le verset qui suit. Alors, le verset 2, comme je l'ai dit, c'est la conclusion. Alors, qu'est-ce qui pousse Dieu à nous faire ses souhaits? Qu'est-ce qui pousse Dieu, en te regardant comme ça, à proclamer la bénédiction sur notre vie? Qu'est-ce qui pousse Dieu à proclamer la bénédiction sur notre vie? Lisons le verset 3. Au verset 3, il est écrit, « J'ai été fort réjoui. » Lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Ici, il y a deux choses importantes. Premièrement, on voit que Gaius a réjoui le cœur de Jean. Or, la parole de Dieu déclare que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Si tu peux réjouir le cœur de Dieu, sache que tu deviendras une femme forte, un homme fort. Bien-aimé, la puissance dans la vie sur terre, ce n'est pas le compte en banque, ce n'est pas la renommée, ce n'est pas la puissance du diplôme ou du statut social, mais c'est la position que tu as dans la présence de Dieu. Parce qu'on a vu des gens puissants, ils se sont suicidés. On a vu des gens plus riches du monde, ils ont divorcé. Bill Gates, divorcé. Et, euh, Bill Gates, c'était quoi encore Google, euh, Google, hein Non. Bill Gates, c'est... Comment ça s'appelle C'est quoi qu'il a fait, Bill Gates Bon, je ne prêche pas sur Bill Gates, j'ai rien contre lui, je donne des exemples. Hein. Comme il est connu, alors je parle de lui librement. Si c'était ta vie, je n'allais pas parler librement. Donc, Bill Gates, divorcé. Jo Jeff Bezos, divorcé. Mais comment Tu as les millions, tu divorces. Moi, j'ai rien, je ne divorce pas. Toi, tu as des milliards, des milliards de divorcés. Moi, je pensais que le bonheur, c'était dans l'argent. Non. On a vu des gens connus, ils ont acheté des gros bolides, ils ont roulé pour accident, mort. Premièrement, Gaius a rendu le cœur, l'esprit de gens heureux, dans la joie, à cause de ce qu'il a fait. Deuxièmement, il est écrit que des gens sont venus lui dire comment Gaius marchait. Donc ça dit, on est là ensemble, moi je vais en voyage, peut-être je suis à, à, à Vancouver pour implanter une église, et maman Rosinette voyage, « Ah, oh, pasteur, je viens vous visiter. » Elle vient, elle commence à donner les nouvelles de l'église. « Oh, il y a le galine maintenant, elle chante comme un ange. Quand elle chante, les... » Les instruments tremblent. Oh, mais notre frère William, on n'a pas, il est parti en voyage, en revenant de voyage, là, il amène un mixeur à l'église. Oh. Ah, il dit Amen, donc on aura un nouveau mixeur. Alexis, on n'a pas compris, il était là, et il, il faisait la modération, tout à coup, il a, il, il a commencé à imposer les gens aux gens, un paralytique a marché, un aveugle a vu, un sourd entendu. Oh, telle personne, on n'a pas compris. Elle a dit, je suis fâché de cette salle. Et, allez, demain, va chez les banquiers. On va chez les banquiers, il achète l'immeuble pour l'église. Quelqu'un me dit Amen. Hein? <rire> Tout le monde reste calme. <rire> Quand il faut acheter l'immeuble, vous ne dites pas Amen. <rire> ah, vraiment. Moi, bon, je change d'exemple. Alors là, 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 je voudrais, Seigneur, sois béni. Seigneur, alléluia. Seigneur, bénis-les. Alors là, mon cœur sera ah, dans la joie, dans la joie, dans la joie. Vous savez, quand un homme de Dieu ou une servante de Dieu, quand son cœur est dans la joie, c'est là que quand il proclame la bénédiction, ça, ça sûr que ça va marcher. Alléluia. 
C'est pour ça, moi, avec mon pasteur, qui est déjà pour rentrer dans la gloire, j'étais comme une, co, co, pas comme une brume, mais comme un agneau. J'étais comme un petit, là. Il pouvait me dire ça, fais ça, fais ça. À un moment donné, il est en voyage, il dit, fais ça, tu fais. Tu fais. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas rater les étapes. Il ne faut pas rater les étapes parce que Dieu t'attend à un tel endroit, à telle saison. Il ne faut pas rater la saison. Il ne faut pas rater. Tu vas rater pourquoi? Parce que la grâce, c'est pour toi. La faveur, c'est pour toi. La richesse, c'est pour toi. La santé, c'est pour toi. Le salut, le service chrétien, tout est pour toi. Alors, j'étais là vraiment avec beaucoup de... Et puis après, quand il est parti dans la gloire, il y a un collègue qui m'a parlé d'une certaine manière. Il pensait que j'allais réagir comme ça. Je lui dis attention. Là, maintenant, je suis un lion. Avec mon pasteur, je suis un agneau. Mais quand je sors de sa présence, attention, je mords. Je suis un lion. Donc, la deuxième chose, c'était que Jean était dans la joie parce qu'il a eu le témoignage que Gaius marchait dans la vérité. Tu n'as bien aimé, ne fais pas attention aux gens qui te critiquent, qui se moquent de toi. Ce n'est pas eux qui t'ont... Qui, 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 ta vie ne dépend pas d'eux. Ce qu'il faut, c'est s'attacher à la vérité. La vérité, c'est qui? C'est une personne, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est quoi? C'est sa parole. Jésus ne fait qu'un avec sa parole. Et puis la deuxième chose pour laquelle au verset 5, Jean a souhaité la bénédiction pour Gaius, il écrit ceci. Bien-aimé, ça on ne l'a pas lu mais je lis. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans, dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Ici, il y a un secret. Donc Gaius était là, les gens venaient. Dans sa ville, dans son village, dans son quartier, il les accueillait. C'était un personnage important, Gaius. Hein? Ce n'était pas quelqu'un qui avait raté sa vie, c'est quelqu'un qui avait des moyens. C'est quelqu'un, les gens étaient derrière lui. C'était un propriétaire terrien, il avait les finances, il avait la gloire, il avait tout. Mais au lieu de vouloir être devant, il s'est fait serviteur. Ah, si quelqu'un en 2023 peut se faire serviteur de Dieu ou serviteur de son frère, parce que si tu es serviteur de Dieu, sans être serviteur de ton frère ou de ta sœur, il y a un problème. Mais ou si tu es serviteur de ton frère et de ta sœur, mais que tu ne sers pas Dieu, il y a un problème. On sert Dieu devant les hommes. Alléluia. Quand je prépare un bon plat et que je l'offre à mon frère et à ma sœur qui est dans le besoin, j'ai nourri Dieu. Quand je viens, je chante, je me, je me présente, même si nous ne sommes pas beaucoup comme aujourd'hui, mais je me présente pour faire le service, je me présente même pour adorer Dieu. Mais je sers Dieu, mais devant les hommes. Alléluia! C'est pour ça qu'il ne faut jamais regarder les gens qui sont devant toi quand tu sers Dieu. C'est Dieu. Le problème de Esaü, euh, de de Caïa et Abel, c'était lequel? C'est le même problème qu'ils ont eu et Jacob. C'est que quand Caïa a offert son sacrifice, il a vu que sa, la fumée de son sacrifice n'était pas montée au ciel. Alors que Abel, son frère, le fumait, c'est-à-dire la fumée était montée. Quand la fumée montait, c'était le signe de, 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 de l'acceptation du sacrifice ou bien de la non-acceptation du sacrifice. Et quand Caïa s'est rendu compte que son sacrifice n'avait pas été accepté, ça ne veut pas dire que Dieu l'avait rejeté. Dieu n'avait pas rejeté Caïn. C'était tout simplement une pédagogie pour lui montrer que ma, euh, le sacrifice que j'accepte, c'est le sacrifice par le sang et pas par le sacrifice par le jus de tomate. Alors, quand Caïn a vu ça, au lieu de se tourner vers Dieu pour lui demander pourquoi n'as-tu pas accepté mon sacrifice, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est tourné vers son frère et il a tué. Et vous savez, avant de le tuer, qu'est-ce qu'il a fait Il a parlé. Il a parlé. On dit qu'ils ont parlé. La Bible ne dit pas quoi, mais la conséquence, c'est qu'il a tué. Quand tu parles, tu peux avoir des paroles qui tuent. Il faut faire attention. Tu peux parler avec fermeté à quelqu'un, même avec colère à quelqu'un. 
Tu peux le faire parce que tu es humain, mais ne tue pas la personne. Ne tue pas la personne. Autrement, tu auras son sang sur ses mains. Oh, je ne l'ai pas tué avec un couteau. Tu l'as tué avec tes paroles. Tu l'as tué, elle s'est déconnectée. Tu l'as tué, elle, 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 la personne a fait ceci ou cela. Non. Donc, nous ne devons pas nous tourner vers les hommes quand on sert le Seigneur. C'est un faux calcul. Si c'était le cas, aucun de nous ne serait ici. Parce qu'il neige, il y a des verglas. Certains de nous ont fait plus d'une heure de voiture ou 40 minutes de voiture. Nous ne serons pas là. Mais comme tu as discerné que c'est pour Dieu, tu viens. Et puis, <coughs> excusez-moi. Bon, ça c'est, je ferme la parenthèse qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, deux choses dans le verset 5. Premièrement, il a agi fidèlement dans le service chrétien. Pour ceux qu'il connaissait, pour les frères et l'apôtre Jean, dit même pour les étrangers, même pour ceux que tu ne connais pas. Ou bien, comme nous, nous sommes une église où il y a plusieurs provenances culturelles, tu ne fais pas attention que moi je suis du Congo, moi je suis du Cameroun, moi je suis du Haïti, moi je suis du Tchad. Ça, ce sont des choses, ça c'est la distraction. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Gaius, tous ceux qui n'étaient pas de son background naturel, il les, il les accompagne, il les recevait comme si c'était ses frères. Et c'est ça que Dieu attend de nous dans cette église, et c'est ça que moi aussi j'attends dans cette église. Si vous ne savez pas comment faire, faites comme moi, observez-moi comment je fais. Dès que tu mets ton origine en avant, tu fais mal. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu vas renier ton origine. Ça veut dire que celui qui n'est pas d'Haïti, comme moi je suis devenu haïtien, on était dans la voiture à Montréal, là j'ai mis la truc de Haïti. J'ai même demandé à, à notre sœur ici, mais le pasteur là, il a fait quoi? J'ai écouté ça. Comment j'ai su? Je suis haïtien. Mais quand je suis dans mon salon, et qu'à match de foot, je deviens camerounais. Donc moi je suis tout. Ne dis pas que tu es congolais, tu es canadien, tu... moi je suis ce que mon frère est. Et c'est ça que nous devons être. Et sans parler de la danse que Papa Alexis, on a raté 6600 volts. Notre frère a une danse ici du Tchad. Je me dis, on va faire ça, parce que je suis aussi tchadien. Ah, tu n'étais pas au courant. Moi, je suis toi à la fois. La danse, là, quand tu fais ça, mais attention, hein, après ça, il faut prendre des, du Télénol, hein, parce que c'est terrible la danse, là. Mais on a raté, ce serait pour l'année prochaine. Alléluia. Et ça, quand Jean a vu, c'est que on a dit que Gaïus fait ça. Je leur ai dit, Gaïus a compris. Je n'ai pas prêché en vain. Formidable. Et la deuxième chose, il a exercé la charité et l'hospitalité. C'est une chose encore importante, la charité et l'hospitalité. Le synonyme du mot charité, c'est le mot amour. Mais ce n'est pas l'amour des bisous, hein. Toi, chaque fois qu'il est jamais, il demande des bisous. On va t'appeler Monsieur Bisou, Madame Bisou. Demande des bisous. C'est pas mauvais, mais encore, il faut se réserver. Si tu vois une femme mariée, tu peux pas venir faire des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. C'est quoi ça Oh non, c'est l'amour chrétien. L'amour chrétien, et toi C'est l'amour chrétien, c'est moi des bisous. Non, donc ici, l'amour, c'est l'amour agapé. Tu vois que quelqu'un a faim, tu prends ton pain, tu partages en deux. Tu donnes un morceau. C'est ce que Gaius a fait. Il a donné sa vie aux autres, comme Christ lui a donné sa vie. Il a exercé l'amour, il a exercé l'hospitalité. Quand je vois l'un d'entre nous qui passe par l'ouest, il est loin, mais il va prendre telle personne, il vient avec à l'église, ça c'est une manifestation de l'amour. Et puis il y a aussi l'hospitalité. L'hospitalité, c'est accueillir son prochain comme si c'était toi. Ce n'est pas seulement mettre quelqu'un dans ta maison. Tu accueilles la personne comme si c'était toi. Il y a Agapé. Toi-même, tu vois, vous êtes les deux derniers, il y a un grand morceau, un petit morceau. Alors, tu es là derrière. Tu dis, mmm, je prie qu'elle ne va pas prendre ses morceaux. Il pas prendre ses morceaux. Non, il prend le petit morceau, donne le gros morceau. L'hospital. Bien aimé, ce sont des petites choses qui font que nous pouvons être des témoignages de la vérité ou pas. Alléluia. Donc la grâce de Dieu 
est là. Moi, j'ai fini mon message. La conclusion, elle est simple. Je lis ce que j'ai écrit. En toute humilité. Mais l'humilité, c'est quoi? Qui peut me définir l'humilité? L'humilité, c'est la capacité à, à se rendre plus petit que la personne qui est en face de nous. En toute humilité, mettons ces choses en pratique et nous verrons le souhait de Dieu s'accomplir dans nos vies cette année. Alors, vous entendez encore, « Bonne année !» comme on a fait le 31. « Bonne année !»« Bonne année !»« Bonne année !» Imaginez maintenant Jésus qui vient. « Bonne année, Yolgaline !»« Bonne année, William !»« Bonne année, Rosinette !»« Bonne année, Alexis !»« Bonne année, Nathan !»« Bonne année, Kevin !»« Bonne année !»« Le Codim qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui !»« Bonne année !»« Bonne année !» Imaginez-vous Jésus qui vous souhaite la bonne année. C'est ce qu'il a fait ici. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère, et que tu sois en bonne santé, spirituelle, physique, financière, comme prospère l'état de ton âme. Alors, comment sera ton année? Est-ce que ton année va dépendre de la guerre en Ukraine? Non. Est-ce que ton année va, va, va dépendre de ton voisin ou ta voisine qui, qui te regarde comme ça, comment tu prépares et puis qui te fait des grimaces? Non. Est-ce que ton année va, va dépendre de, 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 de ton salaire? Non. Ton année va dépendre de, de l'accomplissement des promesses du Seigneur. Alléluia. C'est tout. Alors nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu. Mettons-nous debout s'il vous plaît. J'ai fini mon message. Et juste faire une petite prière avant de clôturer. On est arrivé à la fin. Souvent, de temps en temps, on fait des messages où on crie euh, des messages de foi. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions avoir une foi solide. Il faut, il faut prêcher comme on prêche, enseigner, donner des principes et nous encourager, à, nous encourager à marcher avec Dieu. Alors que chacun de nous prie, élève la voix et dit « Seigneur, me voici, je suis prêt. Tu me souhaites les meilleurs vœux pour cette année 2023 ?» Donne-moi, Seigneur, à être témoin de la vérité. Dans le témoignage de la vérité, il y a le service chrétien. Il y a le fait de venir à l'église, le fait de servir Dieu, il y a toutes ces choses-là. Prions le Seigneur. Père éternel des armées, merci pour ta parole. Donne-moi, Seigneur, à être témoin de la vérité, témoin de ta parole. Et tu dis, Seigneur, que si c'est le cas, si je marche selon toi, je serai prospère à tous égards, que ce soit sur le plan de la santé spirituelle, que ce soit sur le plan de la santé physique, sur le plan social, sur le plan marital, sur le plan familial, sur le plan de l'éducation, de l'instruction scolaire, à tout point de vue sur le plan professionnel, tu me mets en bonne santé, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux prospérer à tous égards. Bien-aimé, dis au Seigneur que tu es prêt à être témoin de la vérité. Tu es prêt à être euh, marché dans la charité. Tu es prêt à sanctifier son, son nom. Tu es prêt à être aimable. Tu es prêt à, à porter un bon témoignage. Tu es prêt à servir le Seigneur, à continuer à chanter pour lui, à continuer à marcher pour lui, à continuer à le fortifier. Tu es prêt. Dis-le au Seigneur. Seigneur, je suis prêt pour toi. Seigneur, je suis prêt pour toi. Je suis prêt avec toi. Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Père. Merci El Shaddai. Oh Seigneur, sois béni. Sois béni Seigneur. Je vais demander à notre frère Alexis d'élever sa voix pour euh, cette parole. Et ensuite, euh, il viendra pour donner le communiqué. Alléluia. Tu peux approcher. Hein? Versé pour moi, ta voix qui m'a fait la joie. 